vi ska beröra, vi ska inspirera, motivera och vi ska prata lite försäljning idag. Att förvänta sig ett visst resultat, det du fokuserar på tenderar att bli verklighet. Har ni hört det någon gång? Säljare är som fallskärmar. De är som bäst när de utvecklas. 80% av all försäljning görs av 20% av alla säljare. En kund kommer inte köpa av dig om inte kunden gillar dig, känner dig och litar på dig. Det gjordes en studie på Harvard University för ett antal år sedan. Det man kollade här var, vad är hemligheten bakom framgång? Vad är det som gör att vissa människor får resultat och andra inte? Vad är det som ligger bakom det här? Och efter 20 års studier så visade den här studien att 15% av en persons resultat kommer av kompetens. 85% handlar det om attityd, inställning och en persons förväntan på resultaten. När jag är ute och jobbar med mäklare och säljare eller konsulter så möts jag av en hel del rädslor som existerar ute. Rädslor som begränsar säljarna i sitt jobb. Och till och med ibland gör att de sätter upp motstånd till att göra saker som de borde göra. Och undviker viktiga delar av säljprocessen på grund av rädslor. Rädslan att bli avvisad, rädslan att få ett nej. Att få ett nej. Man vågar inte fråga efter affären. Jag känner säljare som är fantastiska på att göra presentationer. Men går hem utan att fråga efter affären. Rädsla att bli avvisad. Rädsla att få ett nej. Kör vi. Ett, två, tre! Jag har märkt att svenska säljare har en tendens att prata lite för mycket. Lyssnar för dåligt, pratar för mycket. Ungefär som en krokodil. Stor mun med gap, gapande mun så här. Små öron. Men man har ju faktiskt två öron och en mun. Så varför då inte kommunicera utifrån de förhållandena? Vi gillar folk som lyssnar på oss. Att lyssna för att förstå. Att lyssna färdigt och basera sitt svar på vad den andra har sagt. Istället för att göra samma gamla dammiga säljpresentation som man har gjort år ut och år in. Den här funkar jättebra. Ja, för en del. Men vi är ju alla olika. Så att du anpassar din presentation efter vem du har framför dig. Vad har han sagt? Vad är viktigt för just honom? Nummer ett. Jag måste sätta mål med min dialog. Sätta mål med min dialog. Det har vi redan pratat om hur viktigt det är att sätta mål. Men inte bara stora övergripande mål utan varje gång du ska göra någonting innan ett möte. Jag, jag pratar med mäklarna om det. Att innan du kliver ur bilen, sätt dig och förbered dig mentalt innan mötet.